ఢిల్లీలో జరుగుతున్న అల్లర్లకు నిరసనగా ఎన్ఆర్సీ వ్యతిరేక ఉద్యమకారులపై అక్కడ ప్రజలపై దాడిని ఖండిస్తూ నెల్లూరు జిల్లా కొవ్వూరు ప్రజా సంఘాలు జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ నిర్వహించి మౌన దీక్షకు దిగారు గత నాలుగు రోజులుగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జరుగుతున్న అల్లర్లు ప్రజలందరినీ భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయని ప్రజా సంఘాల నాయకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు శాంతి భద్రతలను కాపాడడంలో కేంద్ర హోంశాఖ పూర్తిగా విఫలమైందని విమర్శించారు దేశ ప్రజలకు భద్రత కల్పించాలని అల్లర్లకు కారణమైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు విద్వేషపూరిత రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేసిన బీజేపీ నాయకులపై కేసులు నమోదు చేయాలని అల్లర్లలో చనిపోయిన వారికి ఆర్థిక సహాయం చేయాలని కోవూరు ఎంఆర్ఓకు వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కోవూరు భారత రాజ్యాంగ పరిరక్షణ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ సభ్యులు ప్రజా సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈ దేశంలో సర్వోజన సుఖనోభవంతు అని చెప్పి హిందువుల నినాదం ఉంది అంటే సర్వజనులు సుఖంగా ఉండాలని చెప్పారు కానీ ఒక హిందువులే సుఖపడాలని ఎక్కడ లేదు అందుకని బీజేపీ నాయకులకి ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులకి నేను కోరుకుంటున్నాను అందరూ సుఖంగా ఉండాలని చెప్పింది కానీ హిందూ ధర్మము మతము కానీ మీరే హిందువులే సుఖపడాలని ఎక్కడ లేదు అందుకని ఈ మోడీ గారికి అమిత్ షా గారికి ఇలాంటి మెసేజ్ చెప్పాలని మళ్ళీ క్రైస్తవ సోదరులు కూడా నిన్ను వాడే పొరుగు వాళ్ళని ప్రేమించని చెప్పారే కానీ మీరే సుఖపడాలని చెప్పి అందరూ కలిసి ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు నడపాలని నేను కోరుతున్నాను మా యొక్క ముఖ్యమంత్రి అయిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కూడా చెప్తున్నాను హిందూ అనేది మాత్రము ఇది ఒక మతానికి సంబంధించిన పేరు కాదు ఇది మాత్రము ఒక అందరినీ కలిపి ఉద్దేశంతో చెప్పిన పేరు మాత్రమే గత అరవై రోజుల నుంచి ఢిల్లీలో ఎన్పిఆర్ ఎన్సీఆర్కి వ్యతిరేకంగా షాహీన్ బాగ్లో శాంతియుత శాంతియుతంగా ధర్నా చేస్తున్నారు ఆ ధర్నాని అది శాంతియుతంగా జరుగుతుందని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం గమనించి మొన్ననే ఒక మంత్రి కేంద్ర మంత్రి ఈ విధంగా షాహీన్ బాగ్ని ఖాళీ చేయకపోతే మీ మీద చర్యలు తీసుకుంటాము మీ మీద తుపాకీలతో కాల్పులు జరుగుతామని చెప్పంగానే రెండు రోజుల తిరక్క ముందే ఈ చర్య స్టార్ట్ అయింది కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఢిల్లీలో కనీసం ముప్పై ఆరు మందిని కాల్చి చంపారు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కర్ఫ్యూ విధించారు దీన్ని ఎందుకు ఈ విధంగా చేస్తున్నారని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని శాంతి మన భారతదేశంలో శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామ్యంగా మనం దీక్షలు చేసుకునే హక్కు కూడా లేదా ఇది చాలా దౌర్భాగ్యం మనం ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకున్న తర్వాత ఎన్నో కష్టాలు పట్టుకుంటున్నాం ఈ ఈ ఈ దమనకాండని మేము ఖండిస్తున్నాం దాదాపుగా ఢిల్లీలో అరవై రోజుల పైనుండి ఎన్ఆర్సి ఎన్పీఆర్ సిఏకి వ్యతిరేకంగా అహింస మార్గంలో శాంతియుతంగా అక్కడి ప్రజలు కుల మతాలకు అతీతంగా ఉద్యమకారులు ప్రజా సంఘ నాయకులు అరవై రోజుల పైన నుంచి ఉద్యమం చేస్తుంటే ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగలేదు వీళ్ళని ఎట్లాగైనా ఇక్కడి నుంచి పాలద్రోలాలని చెప్పేసి కొంతమంది బీజేపీ నాయకులు కొంతమంది మతోన్మాదు శక్తులు ఏం చెప్తున్నారంటే ఢిల్లీ ఎలక్షన్కి ముందు ఆయన ఒక మినిస్టర్ బాధ్యత కదా మినిస్టరు అనురాగ్ ఠాగూర్ గారు ఏమన్నారంటే షాహీన్ బాగ్లో కానీ ఉద్యమం కానీ ఆగకపోతే మేము వాళ్ళపైన కాల్పులు జరుపుతామని చెప్పారు ఎంత సిగ్గు చేయటండి ఈ మాట అనగానే పక్క రోజు ఇద్దరు యువకులు జామియాలో మరి షాహీన్ బాగ్లో కాల్పులు జరిపారు దాంట్లో కొంతమంది యువకులు గాయపడ్డారు అయినా మేము గాంధీని నమ్ముకున్న వాళ్ళం గాడ్సే నమ్ముకోల శాంతియుతంగానే ర్యాలీ చేస్తున్నాం మొన్న ఒకడు వచ్చాడు బీజేపీ నేత కపిల్ మిశ్రా యదవ ఐదు రోజుల ముందు ఐదు రోజుల ముందు ఆ యదవ ఇక్కడి నుంచి కానీ వెళ్ళకపోతే ఇళ్లలో దూరి కొడతామంటావా కొడతామని చెప్పి బెదిరింపులు ఇచ్చాడు అతను చెప్పిన ఐదు రోజులకే అక్కడ కొంతమంది గూండాలు రౌడీలు మతోన్మాదలు బయట నుంచి తెప్పించి అక్కడ ప్రజలను ఎన్ఆర్సీకి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమకారులను ప్రజా సంఘాలను మతాలకు అతీతంగా వాళ్ళపై రాళ్లతో పిస్టోళ్లతో రాళ్లతో వాళ్ళని తీవ్రంగా దాడి చేసి రెండు మసీదులను కాల్చి పెట్రోల్ బంకులను కాల్చి మనుషులను ఎట్లా అంటే పట్ల అట్లా చంపేశారు దాంట్లో అమాయకులైన దాంట్లో అమాయకులు మా మతానికి అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా ముప్పై మంది చనిపోయారు దాంట్లో ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్ చనిపోవడం చాలా బాధాకరం ఇంత జరుగుతుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరు ఎత్తినట్టుగా ఉంది ఒక మాట చెప్పాలంటే చాలా సిగ్గుచేటు ఉంది ఢిల్లీలో పోలీసులు పోలీసుల సమక్షంలో డీసీపీ సమక్షంలో బీజేపీ నేత కపిల్ మిశ్రా వార్నింగ్ ఇస్తుంటే ఢిల్లీ పోలీసులారా మీరేం చేస్తున్నారు అతని పైన ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయకుండా అతని పైన ఎఫ్ఐఆర్ కనీసం నమోదు చేయకుండా అతను చోద్యం చూస్తున్నారు అతను చెప్పిన పక్క రోజే అక్కడ ఉద్యమకారులపై రాళ్లు రువ్వి రాళ్లతో కొట్టి తుపాకులతో రివాల్వర్తో కాల్చారు
కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా చట్టం తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతుంది ఒక మాటతో చెప్పి వదిలేస్తున్నారు